என்ன கஷ்டமா விஜய் சார் கூட நடிக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்கு பட் அவருக்கு கூட நடக்குமா தெரியல அண்ட் உங்களோட ஹேண்ட் பேக்ல இருக்கக்கூடிய மூணு இம்பார்ட்டன் விஷயம் வீட்டு சாவி இருக்கும் இருக்கும் போறோம் <laughs> 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 குமுதம் சிநேகிதி நேர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் சோ இன்னைக்கு நம்ம கூட எந்த சிநேகிதி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களை ஆங்கர்னு சொல்லலாம் ஆக்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் மாடல் அதையும் தாண்டி இப்ப சிங்க பெண்ணே அப்படிங்கிற சீரியல்ல பட்டையை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க எஸ் அப்கோர்ஸ் மித்ரா அண்ட் சொல்ல போனா பவித்ரா ஆக்சுவலி பவித்ரா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க சோ உங்களுக்கு ஷோக்ல வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹாய் வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ ஆஃப்டர் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதாவது நிலா அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரீசெண்டா சிங்கப்பெண்ணை போயிட்டு இருக்கு சோ இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்படி எல்லாமே சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு ஓகே சோ நல்லா போயிட்டு இருக்கு சிங்கப்பெண்ணைக்கு வரவேற்கு மக்கள் கொடுக்குற வரவேற்புமே பயங்கரமா இருக்கு சிங்கப்பெண்ணில என்ன மாதிரியான ரோல் செகண்டா நீங்க ஒரு லீட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் லீடா பண்றதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கணும் இல்லையா சோ அதுக்கு என்ன ரீசன் சிங்கப்பெண்ணே நெகட்டிவ் லீட் வந்து ஒரு மாதிரி இது இட் இட் ஃபெல்ட் அப்பீலிங் டு மீ சொல்லும் போதுமே ஓகே ஒரு ஒரு பாசியான ஒரு ரோல் அப்படின்னும் போது நல்லா இருந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு ஓகே சொன்னதான் அது பட் அதுக்கேத்த மாதிரியே அதுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்க வெளியே போனாலுமே மித்ரா தானே மித்ரா தானே நீங்க பவித்ரா அப்படிங்கிற பேரையே மறந்துட்டு இப்ப எல்லாருமே நான் அட்ரஸ் பண்றது மித்ரா அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ நிலால இருந்து மக்கள் சீக்கிரமா வந்து அடாப்ட் ஆயிட்டாங்களா மித்ராக்கு அது ஆயிட்டாங்க தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லைன்னா பட் நிலாவும் இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்க நிலா சீரியல் பண்ணிருக்கீங்க தானே அப்படின்னு கேட்கறவங்களும் இருக்காங்க நீங்க மித்ரான்னு கேட்கறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலான ஒரு வெயிட்டேஜ் தான் இருந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட் பற்றி பேசி ஆகணும் ஸோ அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வரைக்குமே ஒரு ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட இயர்ஸ் கணக்கில் போனது ஸோ அங்கே இருக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிறதுக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்களா நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருந்துச்சு நிலாவில் இருக்கும்போது ஏன்னா எல்லாருமே நான் கூப்பிடுறது வந்து அந்த நிலா கேரக்டருக்கு என்ன உறவு முறை இருக்குமோ அதை தான் இப்போ கூட நான் வந்து எனக்கு மாமா கேரக்டர் பண்ணவங்கள நான் மாம்சுன்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஓ ஸோ சாதனா அம்மா பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அம்மா தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு தான் இப்போவுமே ஐ மீன் ஐ லவ் அட்ரெஸ் தம் ஸோ அது ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருந்தது அந்த குடும்பத்தில் நான் ஒரு குழந்த மாதிரி அப்படி ஃபீல் ஆச்சு இப்போ சிங்கப்பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஃப்ரெஷர்ஸ் இல்லை லைக் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் வெரி யங் யங் பீப்புள் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ ஃபீல் குட் தான் ஏன் யார் ரெண்டுமே ஃபீல்ஸ் குட் தான் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆங்கராக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்களும் அசோத்த சேர்ந்து நிறைய ஒரு ஃபன் பண்ணியிருப்பீங்க ரஞ்சிதமி ஷோவில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆங்கராக இருந்துட்டு நீங்கள் சீரியல் பண்ணும்போது என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது உங்களுக்கு இது நான் முன்னாடியே நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கர் ஆனது தான் அதுக்கப்புறமா தான் ஆர்டிஸ்ட் ஆனது ஸோ நிலா தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சில டைம் என்ன கஷ்டமாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா நம்ம ஆங்கர் பண்ணும்போது கடகட கடன்னு என்ன பேசணுமோ அதை பேசிடுவோம் அதுக்கு இமோஷன் நமக்கு பெருசாக தேவையில்லை பட் ஆக்டர் ஆனக்கப்புறம் டைலாக் டெலிவரியில் வந்து எனக்கு அது கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ டைலாக் சொல்கிறதுமே ஒரு ஒரு இடத்துலையும் இமோஷனுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் கடகட கடன் பேசுகிற மாதிரி அப்படியே பேசிடுறது ஸோ அந்த மாடுலேஷன் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் அதுவும் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் லேர்னர் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே 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 அப்படியே கொஞ்சம் கற்றுக்கிறது தான் நான் நீங்க
எனக்கு எவ்ரிபடி புட் இன் தேர் சஜஷன்ஸ் எவ்ரிபடி எல்லா லைக் எல்லாருமே வந்து இது நீ இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணு இது இங்கே இப்படி பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தருமே நான் ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும் அவள் பண்ணுறது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்கவங்க ஸ்டெப் எடுத்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் அண்ட் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் அதனால தான் ஐ திங்க் இப்போது இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஓரளவுக்கு நடிக்க தெரியுது அப்படின்னா கோ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அதில் எனக்கு டைரக்டராக இருந்த நக்கீரன் சார் நடிச்சிருக்காங்க <laughs> ஸோ அவங்க எல்லாருமே எங்கே தேவைப்படுதோ அது எப்படி சொல்லணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஓகே ப்ளஸ் நிலாவில் வந்து டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணனா ஸோ அந்த டபுள் ஆக்ஷனுக்கு வந்து வேரியேஷன் எப்படி காட்டணும்னு தெரியாமல் அதுக்கு பாடி லாங்குவேஜ் மேனரிசம்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு நக்கீரன் சார் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே அதில் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது நிலாவும் மதியும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம எங்கேயாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணும் அது நம்ம வந்து பாடி லாங்குவேஜில் தான் காமிக்க முடியும் ஓகே அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அதை அப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் கிரண் சார் மூலமாக கற்றுக்கிட்டு என்னைக்காவது நான் கிரண் சார் ரொம்ப திட்டி செட்டில் அழுது அந்த சீன் எடுக்கவே கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்களா அழுதுலாம் இருந்தது இல்லை ஒரு சீன் நடிக்கும் போது அதில் நெகட்டிவ் பண்ணியிருந்தாங்க ஷர்மிதான ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஏன் சிரிச்சோன்னு தெரில எதுக்கு சிரிச்சோன்னு தெரில சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஆக்ஷன் சொல்றாங்க டயலாக் சொல்றோம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி ஓகே சொல்லவே முடியல அது டூ ஷார்ட் வேற ரெண்டு பேர் இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு சிரிப்பது ஏன் சிரிச்சோன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அது ஒரு ஒரு டென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போச்சு சாரும் பொறுமையா ஓகே பவித்ரா போலாம் போலாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவர் போலாம் டைம் ஆது அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் ஓகே சார் ஓகே சார் திட்டினதே கிடையாது சார் ஓகே ரொம்ப தான் அவரு எனக்கு அங்கேயும் சரி இப்போ சிங்கப்பெண்ணிலையும் சரி தனுஷ் சாரா இருக்கட்டும் திட்டவே மாட்டாங்க அவங்க திட்டினா கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது பர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு திட்டு வாங்கி பர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு நான் பண்ணதும் கிடையாது ஸோ அதனால திட்டு வாங்கினது நான் கிடையாது ஸோ இந்த இந்த விஷயத்துக்காக வேணா அந்த இடத்துல லேக் ஆச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் மற்றபடி திட்டு வாங்கினது கிடையாது ரொம்ப சாஃப்ட் தான் ஓகே ஸோ பவித்ரா நீங்க சொல்லுங்க ஆங்கர் பெஸ்டா சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் பெஸ்டா எது எந்த லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபேவரட்டும் கூட ஆக்சுவலி ரெண்டுத்துக்குமே இது எல்லா இன்டர்வியூல கேட்கும் போது எனக்கு ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம சொல்லணும் எல்லாரும் மாதிரி நம்ம டிப்ளமேட்டிக்காக இது இதுவும் அதுவும்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் பட் அது ரெண்டுமே ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே அதுக்கு அதுக்கான வேல்யூ இருக்குது அதுக்கான பேஷன் வந்து இதுதான் இதுதான் அப்படின்னு நான் பிடிக்கவே முடியாது நான் ஆங்கர் மட்டும் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஆக்டிங் மிஸ் பண்ணுவேன் ஆக்டிங் மட்டும் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஆங்கரிங் மிஸ் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம எது பெஸ்ட்டுனே சொல்ல முடியாது இல்லை கண்டிப்பாக அது ரெண்டுமே எனக்கு பிடிக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவலி பேஷனர் தான் சரி ஃபேவரட் ஒன் கிடைக்கலாம் <laughs> 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 ஓகே இவ பாத்துப்பா அப்படிங்கற ஒரு நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களும் ஓகே சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக் பேரண்ட்ஸ் தானா முதல்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தாங்க ஓகே பிள்ளையோட டாலன்ட் எல்லாம் பாத்து மேபி அப்படியே கூட இருக்கலாம் நம்ம அது ஒரு ஆன்சரா எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் அவங்களும் நம்ம வளரறோம் அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ரைட் எது ராங் எது நமக்கு தெரியுதுங்கறது அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஐ திங்க் அவங்க சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பயங்கர சப்போர்ட் ஓகே ஸோ நாங்கள் நிறைய அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ட்ரிப் நிறைய போகிற மாதிரிலாம் பார்த்தோம் ரீசெண்டாக அந்த தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட ஊட்டி ஊட்டி போயிருந்தீங்க ஸோ பேசிக்காகவே வந்து ஊர் சுற்றுறதுலாம் பிடிக்குமா ஆக்சுவலி எனக்கு புதுசு புதுசாக படம் ஐ மீன் ஆக்சுவலி எனக்கு புதுசு புதுசாக இடங்கள் பார்க்கணும்னா ஓகே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஊட்டி வந்து டக்குன்னு அமைஞ்சது சரி போய் பார்க்கலாம் ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த சாரி எப்போ போனாலும் எந்த ஒரு ட்ரிப் போனாலும் அந்த லாஸ்ட்டாக நான் அந்த போகிறோம்ல அந்த இடம் தான் பெஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வேறு போகும்போது அகே நான் அது அப்படியே ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்போ லாஸ்ட்டாக ஊட்டி போனீங்க நான் ஊட்டி போகல ரீசெண்டாக வாகமன் போயிட்டு வந்தேன் ஓகே சச்ச பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் ஸோ ஸோ அந்த ட்ரிப் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே அந்த ஊர் சுற்றுறது பிடிக்கும் ஆமாம் ஓகே பிடிக்கும் ஸோ இன்னொரு ஒரு இப்போ இந்த இப்போ தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஒரு இதுக்குள்ளேயே வரோம் ஸ்நேகிதிகளுக்காக பெக்கோலியராக சொல்ல போகிறோம் உங்களோட ஸ்கின் கேர்
எனக்கு இந்த பப்ளிக் டாய்லெட் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐயோ ஐயோ உள்ள போயிட்டு வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு போய் குளிக்கணுமே அப்படின்னு இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் ஓசிடி இருக்கு ஸோ அதனால சானிடைசர் எப்பவுமே பேக்ல இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்தாலோ இல்ல ஏதாவது காமனான விஷயங்கள் தொட்டாலோ ஐ அப்ளை சானிடைசர் இது வந்து கோவிட் வர முன்னாடியில இருந்தே சானிடைசர் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முன்னாடியில இருந்தே தெரிஞ்சிருக்க அன்றே கணிதா சூர்யா மாதிரி கணிதா சானிடைசர் எப்பவுமே இருக்கும் மொபைல் எல்லார்கிட்டையும் எப்பயும் இருக்கிறது தான் வீட்டு சாவி இருக்கும் ஓகே வாலெட் இருக்கும் அப்புறம் லிப் பாம் இருக்கும் மூணு விஷயம் தாண்டி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பா இருக்கும் ஐ திங்க் இதுதான் மேஜரா இருக்கும் வேற அப்பப்போ ஏதாவது கிடைச்சது யாரா ஏதாவது வச்சுக்கோன்னு சொன்னா அப்ப உள்ள வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி பவித்ர ஃபுடியா லைட்டா லைட்டாவா இல்ல இல்ல லைட்டாங்கிறது ரொம்ப லைட்டா வருது இல்ல எனக்கு புதுசு புதுசான விஷயங்கள் ட்ரை பண்ண பிடிக்கும் ஆனா நான் கொஞ்சம் சூசி ஓகே வெஜிடேரியனா எதுனாலுமே ட்ரை பண்ணிடுவேன் எனக்கு சீ ஃபுட் ஒத்துக்காது ஸோ அதனால ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் சீ ஃபுட் சாப்பிட்டா ஃபுட் பாய்சன் ஆயிரும் அதனால அது ரிஸ்க் எடுக்கும் ஃபுட் பாய்சனே ஆயிருமா ஓகே அது நிறைய வாட்டி ஆயிருக்கு எனக்கு அதனால அது ஒத்துக்காது அப்படி பார்த்தா சென்னையில ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன என்னது என்ன மாதிரி வெஜிடேரியன் கேக்குறீங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 போயிட்டு எங்க அம்மாக்கு கால் பண்ணி இட்லி கார சட்னி செய்ய சொல்லுவேன் இல்லைன்னா கார குழம்பு செஞ்சு வைமா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க என்னங்க அந்த பொண்ணு ஒரு பாஸ்தா அப்படி மெக்கன் சீஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு பார்த்தா இட்லியும் கார சட்னி வெளியில போய் சாப்பிடறது தான் அதுவும் நம்ம ரெகுலரா சாப்பிடு நம்ம அப்படி சாப்பிட்டு வளரலாம் மேக் அண்ட் சீஸ் பாஸ்டா எல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஆட்கள் நம்ம கிடையாது சின்ன வயசுல இருந்து இட்லி தோசை கண்டிப்பா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஆட்கள் தான் இப்பதான் நீங்க நம்ம ஊர்க்கார பொண்ணு மாதிரி பேசுறீங்க நம்ம ஊர்க்கார பொண்ணு தாங்க ஆனா யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஓகே பேக் டு கொஸ்டின் அவங்களோட ஸ்கின் கேர் ஸோ ஸ்கின் கேர் வந்து இப்போதான் எல்லாரும் டபுள் கிளென்ஸ் டபுள் கிளென்ஸ் அது பண்ணி ஆனும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அது நான் ஷோ ஆங்கரா பண்ண ஆரம்பிச்சு சுட்டி டிவில பண்ணும் போதுல இருந்தே மேக்கப் போடுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கோகோனட் ஆயில் அப்போ அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஈஸிலி அவைலபிள் ஆயில் ஸோ அதனால கோகோனட் ஆயில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணது இப்போ டபுள் கிளென்ஸ்க்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு கிளென்சிங் பாம் இருக்கு பெஸ்ட் கிளென்சிங் பாம்னா நான் இப்போ கிளினிக்கோட மெல்டிங் பாம் ஒன்று யூஸ் பண்றேன் பாம் ஸோ அது சூப்பராக இருக்கு நிறையும் மார்னிங் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சும்மா வாஷ் பண்ணாலே போதும் பட் எனக்கு ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின்னால ஐ ப்ரிஃபர் ஒரு மைல்ட் ஜென்டில் ஃபேஸ் வாஷ் வச்சு வாஷ் பண்றது ஸோ அது மார்னிங் ஃபேஸ் வாஷ் முடிச்சக்கப்புறம் டோனிங் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டோன் பண்ணுவோம் மாய்ச்சரைசர் ஓகே இது கம்பல்சரி இருக்கும் வீட்லேயே இருக்கு என்ன வெளியே போறேன்னா சன்ஸ்கிரீன் இருக்கும் சன்ஸ்கிரீன் இல்லாம சன்ஸ்கிரீன் போடுவேன் நம்ம போற இடத்துல லைட்ஸ் இருக்கும் லைட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே பாபி உங்களோட ஃபேவரட் லிப்ஸ்டிக் தான் என்ன லிப் ஷேடு கூட சொல்லலாம் ஷேடு ஓகே எனி டைம் கோ டு அப்படின்னா மெஹர்னு ஒரு ஷேடு இருக்கு மெஹர் எம்இ ஹெச்ஆர் மெஹர் ஸோ அது எனக்கு கோ டு லிப்ஸ்டிக் எப்போ போகணுனாலும் எங்கே போகணுனாலும் அது போட்டனாலும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா இப்போ அது போடல இப்போ பாடி ஷாப் போடுறது ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஒரு பிங்க் லிப்ஸ்டிக் ஓகே ஸோ அதுதான் ஃபேவரட்னா எனக்கு நியூட் ஷேட்ஸ் தான் எனி டைம் ஃபேவரட் பிங்கி நியூட் பிங்கி நியூட் இருக்கிறது அதுலேயே நிறைய ஆரஞ்சு நியூட் நிறைய இருக்கு ப்ரௌன் நியூட் அதெல்லாம் இருக்குல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் பிங்க் நியூடா அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டான ஒரு மேக்கப் செஷன் தான் உங்களோடதுன்னு சொல்லலாமா ஆமாம் 
ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு ப்ராடக்ட் வச்சு முடிச்சிடலாம் என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப இந்த லுக் பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் இது வந்து நம்ம இன்டர்வியூ வரும்ன்றதுனால நான் லைட்டா பேஸ் போட்டுருக்கேன் இல்லைனா அது கூட போட மாட்டேன் நான் வெறும் சன்ஸ்கிரீன் போட்டு டிண்டட் சன்ஸ்கிரீன் வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வெளியே நம்ம ஜென்ரலா எங்கயா போறோம்னா கூட அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிண்டட் சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு நம்ம அது சும்மா செட்டிங் பவுடர் இல்ல காம்பாக்ட் யூஸ் பண்றோம்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சன்ஸ்கிரீனுக்கு நான் அது பெருசா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஓகே மேக்அப்னா மூவ் ஆகாம இருக்குங்கிறதுக்காக லைட்டா செட் மட்டும் பண்ணுவேன் பிளஸ் லிப்ஸ்டிக் ஒரு லிப்ஸ்டிக் வச்சு நம்ம லிப்ஸ்டிக்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளஷா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஷாரோவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையே வச்சு நம்ம லைட்டா கான்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் மஸ்காரா போட்டோம்னா போதும் ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணும் நினைக்கிறவங்க இது வந்து ஒரு ஃபார் வெளியில போறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்ப மேக்அப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்ன டோனிங்ல இருந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்ன மாதிரி கிளென்ஸ் பண்ணிருவோம் டோன் பண்ணிருவோம் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிருவோம் அதுக்கப்புறம் பிரைமர் சில மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் இருக்கு அதுவே பிரைமராவும் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம பிரைமர் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல அது பிரைமர் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எங்க கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்ட் பண்ணும் பட் நான் அதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு கண்ணுக்கீழ் அண்டர் ஐஸ் மட்டும் ஃபவுண்டேஷன் போட மாட்டேன் டைரக்டா கன்சீலர் போட்டுருவேன் கன்சீலர் போட்டு அதுக்கப்புறம் செட் பண்ணிட்டோம்னா ஐ ஷேடோ கான்டோர் பிளஷ் லிப்ஸ்டிக் அவ்வளவுதான் அதுதான் அந்த செட்டிங் பவுடர் ஸ்ப்ரே அதெல்லாம் செட்டிங் ஸ்ப்ரே ஆமா செட்டிங் ஸ்ப்ரே மறந்துட்டேன் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு குட்டி குட்டியான இதை வச்சு நீங்க டக்குன்னு முடிச்சு என்னன்னா இது எல்லாம் கம்மி இல்ல அப்படிதாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட்டும் எடுத்து பாருங்க நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல பாதி அதுலதான் போகும் பட் ஆனா அதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது அது ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தானே ஒரு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 மேபி நமக்கு வந்து ஒரு அக்வாயன்டன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல தெரிஞ்சிருக்கலாம் நம்ம ஒர்க் மேட்டா இருக்கலாம் பட் அவங்களை வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நான் இவங்களை நம்பி எல்லாம் சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் இருக்காங்க ஓகே ஒன்னு ஜாஷுவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்புறம் குணா குணா வந்து என்னோட எல்கேஜில இருந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஓகே இப்போ வரைக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவன் தான் சின்ன வயசுல நாங்க மூணு வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அவன் அவன் ஒருத்தன் தான் சோ அவன் கிட்ட எனி டெசிஷன் எனி திங் ஒன்னுல இருந்து எக்ஸாக்ட்லி சோ எந்த பத்தி வேணாலும் நான் அவன் கிட்ட பேசலாம் அவன் என்ன ஜட் பண்ணாம எனக்கு வந்து இல்ல நீ இது பண்றதா கரெக்ட் இல்ல இது 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 பண்ண வேணாம் அவன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எப்படி சொல்லி அதை புரிய வைக்கணுமோ அப்படி சொல்லி புரிய வைக்கணும் அண்ட் இப்போ அதுக்கப்புறம் வெங்கட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க மீனாட்சின்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி யுவராஜ்னு ஒருத்தன் இருக்கான் மெனக்கடல்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த அந்த கேரக்டராவே நம்ம இருப்போம் என்னென்ன எனக்கு அது பெருசா தெரியல பிகாஸ் நம்ம கேஷுவலா எப்படி வெளியே போவோமோ ஒரு ட்ரெஸ் அப் பண்ணி எப்படி போவோமோ அந்த ஒரு அட்டையர்ல தான் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேது பட் நிலா பண்ணும்போது ஆரம்பத்துல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பிகாஸ் ஃபுல் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஃபுல் சாரீஸ் தான் ஓ ஏன்னா சும்மா கட்டினாலே நிக்காதுங்கிற மாதிரி ஆமா பட் அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா போக 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 ஒரு நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல சாரி மாத்திடுவேன் ஓகே அந்த அளவுக்கு உனக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் அது அப்படியே போக போக நம்ம ஒரு விஷயம் பழக பழக நல்லா அதுல வந்துடும் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் எப்படி ஷேப்பா கட்டணும் கட்டினா எப்படி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் கசங்காம அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஆரம்பத்துல அது கஷ்டமா இருந்தது இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் எல்லாமே வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட்ஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப வெஸ்டர்னா ரொம்ப ட்ரெண்டியா மாடனா ஐ திங்க் ஐ கேன் சே திஸ் மித்ரா கேரக்டர் தான் இப்போ இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மித்ரா கேரக்டர் அது எல்லாத்தையும் உடைச்சு பயங்கரமான ஒரு வெஸ்டர்ன் அவுட் ஃபீட்ல பாத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதை நான் எப்படி பாக்குறேன்னு நான் சொல்ல முடியாது நீங்க தான் சொல்லணும் இல்ல ஆடியன்ஸ்க்கும் அதை
இப்போ நான் இப்போ ரீசெண்டாக என்னோட ஃப்ரெண்ட் வெட்டிங் போயிருந்தேன் அங்கே சின்ன பசங்கள்லேருந்து பசங்க ஐ மீன் நாட் கேர்ள் பேபிஸ் லைக் பாய்ஸ் ஓகே அவங்க வரைக்கும் வந்து நீங்க சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்றீங்க நல்லா இருக்கு அண்ட் வயசானவங்க வரைக்குமே வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சூப்பரா இருக்குமா ஸ்கிரீன்ல நல்லா பண்றேன் உன்னை பார்க்கவே நல்லா இருக்கு அவங்க இன்டர்நேஷனல் சொல்லத்தில் ஃபாரின்ல இருக்க மாதிரி நீ ட்ரெஸ் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு பிரேக் த்ரூ தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் இதை பார்த்து கத்துக்கோங்க அவ்வளோ பெருசா எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் மாதிரி <laughs> 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 நான் நிலா பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்க அவங்க என்ன திட்ட சீன்கள எனக்கு நிஜமாவே பயமா இருக்கும் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க அப்படியே நார்மலா ஓகேப்பா ஃபேன் எடுத்துட்டு அது மாதிரி கேஷுவலா பேசுவாங்க ஸோ அந்த விஷயம் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் ஒரு கேரக்டர்னா நம்ம ரோல் சொன்னதுல இருந்து கட்டு சொல்ற வரைக்கும் அந்த கேரக்டராவே இருக்கணும் ஃபர்ஸ்டே நானும் அப்படிங்கிற விஷயம் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் ஸோ சாதனா மாதம் சொல்லலாம் ஆமா ஓகே ஸோ பவித்ரா எப்போ நெக்ஸ்ட் பெரிய ஸ்கிரீன்ல உங்களை பார்க்க போறோம் விஜய் சார் கூட நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு பட் அவரு கூட நடக்குமான்னு தெரியல அவரு பெரிய அவரு கூட வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல நமக்கு பிடிச்ச ஸ்டார் கூட நடிக்க முடியலனாலும் நன்றி